హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈస్ అరోష్ రజిన్ ఖాన్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో తార్మిల్ టైమ్ లైన్ ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాను వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి న్యూ అప్డేట్స్ కోసం మా ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి ఇక టైం వేస్ట్ చేయకుండా పదను మన ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం రెగ్నరాక్ లో టైగా వైటిటి చూపించింది దాని ప్రకారం తారు జన్మించక ముందు హేలా ఈ మ్యూలర్ ని యూజ్ చేసేది ఈ స్టోరీని రెగ్నరాక్ లో హేలా స్క్రెచ్ కి వివరించింది గతంలో హేలా ఈ మ్యూలర్ సహాయంతో మిగతా రాజ్యాల పైన దాడి చేసేది కానీ హేలా మరీ వాయులెన్స్ చేయడంతో ఓడిన్ తనని బంధించాడు ఆ తర్వాత ఓడిన్ సన్ జన్మించిన తర్వాత ఈ మ్యూలియర్ తార్ విపణైంది కానీ తార్ తన మూర్ఖత్వంతో తన స్నేహితులను తీసుకుని ఫ్రోస్ డాన్స్ పైన అటాక్ చేయడానికి వెళ్లాడు ఈ రీజన్ వల్ల ఓడిన్ టార్ పవర్స్ ని తీసుకుని తన మ్యూలియర్ కి ఎంచైన్మెంట్ వేశాడు ఈ ఎంచైన్మెంట్ వేయక ముందు ఎవరైనా ఈ హ్యామర్ ని లిఫ్ట్ చేయొచ్చు కానీ రెండు వేల పదకొండు తార్ టైమ్ లైన్ తర్వాత నుండి కేవలం వర్దీ పీపుల్ మాత్రమే ఈ హ్యామర్ ని లిఫ్ట్ చేయగలరు కానీ చాలా మందికి ఇప్పటికీ ఒక డౌట్ ఉంది రగ్నరక్ మూవీలో హేలా ఈ మ్యూలియర్ ని ఎలా లిఫ్ట్ చేసిందని ఐ మీన్ ఎలా డిస్ట్రాయ్ చేసిందని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ సీన్ లో హేలా తార్ హ్యామర్ ని లిఫ్ట్ చేయలేదు హెలా కేవలం ఆ మ్యూలియర్ ఫోర్స్ ని తన పవర్ తో అడ్డుకుంది హెలా దగ్గర ఎంత పవర్ ఉందంటే తన పవర్ తో ఈ మ్యూలియర్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది హెలా తార్ కంటే ముందు పుట్టింది కాబట్టి ఓడిన్సన్ తనని ఎప్పటికీ ఓడించలేడు ఎందుకంటే అస్గోడియన్స్ కి పవర్ వాళ్ళ ఏజ్ తో పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు హెలా వర్దీ కాదని మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మరి క్యాప్టెన్ రాజర్స్ ఎన్డిఎం లో ఎలా వర్దీ అయ్యాడు స్టీవ్ రాజర్స్ ఇప్పుడే కాదు తన ముందు నుండే వర్దీ కానీ తను మ్యూలియర్ ని లిఫ్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయలేదు మరి ఏజ్ ఆఫ్ అల్ట్రాన్ లో స్టీవ్ ట్రై చేశాడు కదా అని మీకు ఒక డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది ఏజ్ ఆఫ్ అల్ట్రాన్ లో కూడా స్టీవ్ రాజర్స్ ఆ మ్యూలియర్ ని కాస్త లైట్ గా కదిలించాడు ఒకవేళ స్టీవ్ రాజర్స్ వర్దీ కాకపోతే లైట్ గా కూడా ఆ మ్యూలియర్ ని ఎవరు కదిలించలేరు ఈ మ్యూలియర్ ని లిఫ్ట్ చేయడానికి పవర్ఫుల్ అయి ఉండాల్సిన అక్కర్లేదు ఎవరి సోల్ అయితే ప్యూర్ గా ఉంటుందో వాళ్ళందరూ ఈ మ్యూలియర్ ని లిఫ్ట్ చేయొచ్చు మరి ఎగ్జాక్ట్ గా ఎవెంజర్స్ ఇండియా లో కెప్టెన్ రాజర్స్ ఎలా వర్దీ అయ్యాడు దీనికి సిచ్యువేషన్ కూడా ఒక కారణం అని చెప్పొచ్చు కామిక్స్ లో మ్యూలియర్ కి ప్రాణం ఉందని కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే కామిక్స్ లో మ్యూలియర్ ఎవరు వర్దీ అని లేదా ఎవరు వర్దీ కాదని తను డిసైడ్ చేస్తుంది కొన్నిసార్లు మ్యూలియర్ ని కొంత సమయం వరకే లిఫ్ట్ చేయొచ్చు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సూపర్ మ్యాన్ క్రాస్ ఓవర్ కామిక్స్ లో సూపర్ మ్యాన్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లో ఉండగా మ్యూలియర్ ని లిఫ్ట్ చేస్తాడు కానీ ఆ బ్యాటిల్ ముగిసాక సూపర్ మ్యాన్ మళ్లీ ఆ మ్యూలియర్ ని లిఫ్ట్ చేయలేకపోతాడు సూపర్ మ్యాన్ మ్యూలియర్ ని లిఫ్ట్ చేయడానికి కారణం సిచ్యువేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో సూపర్ మ్యాన్ ఒక వ్యక్తిని కాపాడడానికి ఏది చేయడానికైనా రెడీ అవుతాడు ఇండియా లో కెప్టెన్ రాజర్స్ ఓడిన్సన్ ని కాపాడడానికి కెప్టెన్ రాజర్స్ ఏది చేయడానికైనా రెడీ అవుతాడు కానీ కెప్టెన్ రాజర్స్ సూపర్ మ్యాన్ లాగా కొద్దిసేపటి వరకు మాత్రమే వర్దీ కాలేదు తను లైఫ్ లాంగ్ వర్దీ అయ్యాడు అందుకే స్టీవ్ రాజర్స్ ఆ తర్వాత కూడా ఈ వీలర్ ని లిఫ్ట్ చేశాడు మరి స్ట్రాంబేకర్ ని లిఫ్ట్ చేయడానికి వర్దీనే సవసరమా స్ట్రాంబేకర్ ని లిఫ్ట్ చేయడానికి వర్దీనే సక్కర్లేదు ఎందుకంటే స్ట్రాంబేకర్ కి ఎవరు ఎంచైన్మెంట్ వేయలేదు అంటే స్ట్రాంబేకర్ ని గ్రూడ్ దగ్గర నుండి రాకెట్ వరకు అందరూ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఎవెంజర్స్ ఇండియా లో కనిపించిన మ్యూలియర్ టైమ్ లైన్ ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇండియా మూవీలో తా టైం ట్రావెల్ చేసి రియాలిటీ స్టోన్ తో పాటు తన మ్యూలియర్ ని కూడా ప్రెసెంట్ టైమ్ లైన్ లోకి తీసుకొచ్చాడు ఓడిన్సన్ తన మ్యూలియర్ ని ప్రెసెంట్ టైమ్ లైన్ లోకి తీసుకువస్తే మరి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో ఉన్న తార్ వద్ద ఏముంది తార్ వద్ద మ్యూలియర్ లేకపోతే తార్ ద డాక్ వల్ ఈవెంట్స్ ఎలా జరుగుతాయి ఆ ఈవెంట్స్ జరగకపోతే రగ్నరాక్ లో హేలా ఆ మ్యూలియర్ ని ఎలా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది మ్యూలియర్ డిస్ట్రాయ్ కాకపోతే ఇన్ఫినిటీ వర్ల తార్ స్ట్రాంబేకర్ ని ఎలా తయారు చేస్తాడు వీటన్నిటిని నేను సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కాస్త మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇది ఎంసీ టైమ్ లైన్ అని మీరు అనుకోండి ఇక్కడ తార్ జన్మించాడు ఎంసీ లో తార్ కరెక్ట్ గా ఏ సంవత్సరం జన్మించాడో నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ తార్ జన్మించాడని మీరు అనుకోండి ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో తార్ ఈవెంట్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీ లో ద డాక్ వాల్ ఈవెంట్ జరిగాయి మీరు టూ థౌజండ్ థర్టీ ని బాగా గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే ఎవెంజర్స్ ఇండియా లో ఓడిన్సన్ టైం ట్రావెల్ చేసి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లోకి వస్తాడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో ఏతర్ జేన్ ఫాస
ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్న థార్ ఓడిన్సన్ రెండు వేల పదమూడులోకి టైం ట్రావెల్ చేసి వెళ్లాడు అంటే రెండు వేల పదమూడులో కూడా ఒక థార్ ఓడిన్సన్ ఉన్నాడు కానీ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్న థార్ రెండు వేల పదమూడులోకి వెళ్లి ఏతర్ తో పాటు తన హ్యామర్ ని కూడా రెండు వేల ఇరవై మూడులోకి తీసుకొచ్చాడు థార్ తన మీలర్ ని రెండు వేల ఇరవై మూడులోకి తీసుకువెళ్తే రగ్నరాక్ ఈవెంట్స్ ఇన్ఫెంట్ వార్ ఈవెంట్స్ మరియు ఎండి గేమ్ ఈవెంట్స్ అని ఎలా జరుగుతాయని నన్ను చాలా మంది అడిగారు ఎండి గేమ్ లో బ్రూస్ బ్యానర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒకసారి టైం లైన్ లో జరిగింది నువ్వు ఏం చేసినా మార్చలేవు కానీ ఇన్ఫినిటీ స్టోన్స్ ని మాత్రం పాస్ట్ గాని లేదా ఫ్యూచర్ గానీ తీసుకువెళ్లడానికి ట్రై చేస్తే సరికొత్త టైం లైన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి థార్ ఓడిన్సన్ రెండు వేల పదమూడులోకి వెళ్లి ఏతర్ ని మరియు హ్యామర్ ని రెండు వేల ఇరవై మూడులోకి తీసుకువచ్చాడు ఓడిన్సన్ రియాలిటీ స్టోన్ తీసుకురావడం వల్ల రెండు వేల పదమూడు నుండి ఒక సరికొత్త టైం లైన్ స్టార్ట్ అయింది ఆ సరికొత్త రియాలిటీలో ఓడిన్సన్ వద్ద రియాలిటీ స్టోన్ అండ్ హ్యామర్ లేదు మీలర్ లేకపోతే రగ్నరాక్ ఇన్ఫినిటీ వార్ అండ్ ఎన్నిగమ్ లాంటి ఈవెంట్స్ ఆ రియాలిటీలోనే జరగవు ఈ సరికొత్త రియాలిటీ వల్ల మెయిన్ రియాలిటీ పైన ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రగ్నరాక్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ వార్ ఈవెంట్స్ అన్ని జరిగిపోయాయి ఓడిన్సన్ తన హ్యామర్ ని మరియు రియాలిటీ స్టోన్ ని రెండు వేల పదమూడులోకి చేర్చకపోతే ఈ రియాలిటీస్ ఇలానే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి ఒక విధంగా ప్యారలైల్ యూనివర్స్ లాగా అంటే ఈ సరికొత్త రియాలిటీలో కూడా ఒక థార్ ఓడిన్సన్ ఉన్నాడు థార్ ఉన్నాడంటే తనతో పాటు మిగతా ఎవెంజర్స్ కూడా ఈ రియాలిటీలో ఉంటారు కానీ ఎండిగం చివర్ లో క్యాప్టెన్ రాజర్స్ ఈ హ్యామర్ ని మరియు ఏతర్ ని రెండు వేల పదమూడులోకి చేర్చడం వల్ల ఈ సరికొత్త రియాలిటీ ఆటోమేటిక్ గా ఎరేజ్ అవుతుంది అంటే టెక్నికలీ థార్ ఓడిన్సన్ తన హ్యామర్ ని తీసుకువెళ్లిన వెంటనే క్యాప్టెన్ రాజర్స్ వచ్చి మళ్లీ తనకి అప్పగించాడు ఓడిన్సన్ ఈ మూవీలో తన పాస్ట్ ని చేంజ్ చేయలేదు అలాగే తను క్రియేట్ చేసిన రియాలిటీ కూడా క్యాప్టెన్ రాజర్స్ తెరిపేశాడు క్యాప్టెన్ రాజర్స్ రియాలిటీ స్టోన్ ని రిటర్న్ చేయడం వల్ల ఈ మెయిన్ యూనివర్స్ టైమ్ లైన్ ఇలానే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది వెల్ గైస్ ఇక్కడితో ఈ వీడియోని ముగిస్తున్నాను ఈ వీడియోలో నేను మీలియన్ టైమ్ లైన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మాక్సిమం ట్రై చేశాను ఇప్పటికీ మీకు అర్థం కాకపోతే ఎఫ్బి పేజ్ ద్వారా నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి న్యూ అప్డేట్స్ కోసం మా ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సైనింగ్ ఆఫ్ రజనీకా